ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்களும் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேற்று கூறியது போல் தொழிலில் தடைகள் அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் அதில் ஒரு தடை இருந்துகிட்டே இருக்குங்க எனக்கு ஃபர்தராக மூவாகவே முடியலை அதாவது ரொம்ப நொடிஞ்சிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எங்களால் ஃபார்வர்டே ஆகவே முடியலை அப்படின்னு சொல்லி வர்றவங்களுக்கு வந்து மிக சிறந்த தாந்திரிக பரிகாரம் தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறது முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் உங்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடு அதை நீங்கள் முதல்ல போய் செஞ்சுருங்க உங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கே போயிடணும் குலதெய்வம் கோயிலில் போய் குலதெய்வத்தில் வந்து ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் குல வழக்கப்படி நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அபிஷேகங்களோ ஆராதனைகளோ பண்ணிவிட்டு இல்லை அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சாந்தமான தெய்வம் வழிபட்டிங்கன்னா அபிஷேகங்கள் பண்ணுவீங்க இல்லை உங்களுடைய குலதெய்வத்துக்கு என்ன முறை இருக்கோ உக்ரமாக பண்ணுறவங்க ஆடு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்து ஏதாவது குலதெய்வ பிரார்த்தனைகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த குலதெய்வ பிரார்த்தனைகளில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜாதகத்தை தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு அதில் என்னென்ன குறைகள் இருக்குங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தொழில்னு வரும்போது தொழில் ஸ்தானம் தாங்க மெயின் அந்த தொழில் அது வேலையாக இருக்கட்டும் அதே போல் உங்களுக்கு வியாபாரமாக இருக்கட்டும் அதுதான் ஆதாரம் அது ஆதாரமாக நல்லா இருந்தால் தான் குடும்பமே சுபிட்சமாக இருக்குங்கிறது தான் யதார்த்த உண்மை அப்போது ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் பண்ணணும்னா எங்களையும் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே வழிபாடுகளையும் சொல்லித்தருவோம் இந்த தாந்திரீக இதுவும் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் இது வெறும்னா தாந்திரீக இது மட்டும் செய்யாமல் நீங்கள் இந்த இதையும் சேர்த்து நீங்கள் செய்யும் போது அந்த பிரீத்திகள் நவகிரக பிரீத்திகளும் பண்ணி அதே போல் நீங்கள் வழிபாடுகளும் சேர்ந்து செய்யும்போது ஐம்பது சதவீதம் கிடைக்கிறப்பல்ல உங்களுக்கு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீத பலன்கள் அதிகரிக்க போகுது இதுதான் விஷயம் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு முடித்ததுன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரீங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே மண் எடுத்துக்கோங்க வெறும் மண் என்ன மண்ணுன்னா உங்கள் குலதெய்வம் கோயிலில் எடுத்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மண் எடுத்தாலும் சரி இந்த குலதெய்வம் கோயிலில் இருக்கிற மண்ணையும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மண்ணையும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்து கொண்டு வந்து ஒரு சிகப்பு துணியில் கட்டி வச்சுக்கோங்க சிகப்பு துணியில் கட்டி வச்சுட்டு உங்கள் தொழில் பண்ணுற இடத்துலையோ இல்லைன்னா இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயோ செய்யலாம் இல்லை நான் வேலைக்கு தான் போகிறேன் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வீட்லேயே நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் செஞ்சுட்டு இந்த மண்ணை நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கும்போது நீங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன செய்யணுன்னா குலதெய்வமே எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட விஷயங்களாக இருந்தாலும் நீ தான் வந்து முன்னே நின்று எங்களை காப்பாற்றி சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இல்லை எனக்கு குலதெய்வமே தெரியாதே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வீட்டில் இருந்தே ஓம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய சரிகா பராக் அப்படின்னா குலதெய்வமே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனே நீ எங்கே இருந்தாலும் வந்து என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி அழுது கேட்குறது நம்ம தேவையே இல்லாத ஆட்கள்லாம் யார் என்னென்ன சம்மந்தம் இல்லாதவங்கள்டே ஒரு ஒரு காரியங்களுக்காக சிரித்து பேசி நடித்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம குளம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம தொழில் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காக நம்ம குலதெய்வத்துக்கிட்ட நம்ம வந்து போய் நம்ம மன்றாடி கேட்டு கெஞ்சி பண்ணுறதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது அன்பர்களே அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் வந்து குலதெய்வத்திட்ட மன்றாடுங்க இந்த மாதிரி ஓ மகிழாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய சரிகா பராகுனா எங்கே இருந்தாலும் நீ வந்து என்னை காப்பாற்று நீ தான் எனக்கு ஒரு விமோச்சனம் கொடுக்கணும்னு மனசார நீங்கள் சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும் அந்த அந்த மண்ணை நீங்கள் கட்டும்போது இதை நீங்கள் சகப்பு துணியாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ஆரஞ்சு துணியாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அது தே பெண் தெய்வமாக இருக்கிறவங்க சகப்பு துணி வச்சுக்கோங்க ஆண் தெய்வமாக இருக்கவங்க ஆரஞ்சு துணியும் வச்சுக்கோங்க குலதெய்வமே தெரியாதவங்களை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து ஒரு வெள்ளை துணியில் கட்டி வச்சுருங்க கட்டி வச்சுட்டு எப்பயும் போல் விநாயகரோட மந்திரம் நீங்கள் பண்ணணும் விநாயகர் மந்திரம் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஓம் வக்ரத்துண்டாய ஹூம் சுவாகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இந்த மந்திரம் நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன எப்பேற்பட்ட தடைகளையும் உங்களுக்கு விளக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் இந்த மந்திரம் இதை நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே நூற்றி எட்டு தடவை செஞ்சுக்கணும் உங்கள் குலதெய்வத்தையும் நீங்கள் வழிபட்டுக்கணும் இந்த பிரயோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு நாள் பிரயோகம் பதினாறு நாள்ங்கிறது பதினாறு நாள் செய்யணும் இதை அம்மாவாசை பௌர்ணமி தேய்பிறை அஷ்டமி இதில் மட்டும்தான் செய்யணும் சரிங்களா இது நீங்கள் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நாள் பண்ணும்போது உங்கள் உங்கள் தொழில் பண்ணுற இடம் ஒருவேளை நீங்கள் தொழிலதிபராக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தொழில் பண்ணுற இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுங்கள் அதில் தேவையில்லாத அழுக்குகள்லாம் இருந்தால் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு மா
இது மாதிரி வரும் அந்த ஒரு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லெண்ணெயை விடுங்க நல்லெண்ணெயை விட்டுட்டு அதே போல் நெய்யவும் விடுங்க இதோடு சேர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெயை வந்து விடணும் இந்த வேப்ப எண்ணெயை விட்டுட்டு விடாமல் இதை வந்து கோயில்லையும் வைக்கிறத விட உங்கள் தொழில் ஸ்தானத்துலேயும் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த விளக்கை எரிய வைங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை வைக்கிறீங்க அதில் மிச்சம் நெய் அந்த இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் நீங்கள் தள்ளி போய் யார் காலும் படாத மாதிரி அந்த எரிஞ்சு முடிஞ்ச ஒன்றா அது நல்ல எரியும் நிறைய எரியும் நீங்கள் விடும்போது இதில் சின்னதாக உங்களுக்கு வசதி இருந்தது அப்படின்னா சின்னதாக வாங்கிக்கோங்க நிறைய வசதி உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குன்னா வாங்கிக்கோங்க அந்த வேப்பெண்ணை விட்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில சில தீய சக்திகள்னாலேயும் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை பண்ணணும் இதில் இந்த இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இந்த பூஷணி காய்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா ஒரு பச்சை கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க அதே போல் ஒரு குச்சி வேப்பங்குச்சி கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அந்த வேப்பங்குச்சி எடுத்து எரிங்க பச்சை கற்பூரத்தில் போட்டு நல்லா எரிங்க வீட்டில் இழுப்பு சட்டி இல்லைன்னா ஒரு புது இழுப்பு சட்டி வாங்கிக்கோங்க குட்டி இழுப்பு சட்டி ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அதில் போட்டு எரிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பஸ்பம் ஆயிரும் பஸ்பம்னா தூளாயிரும் தூளாகிற வரைக்கும் போட்டு போட்டு எரிங்க எரித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த வேப்ப எண்ணெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வச்சு அதை கலங்க கலந்தால் மை மாதிரி ஆயிரும் இந்த மை மாதிரி ஆனதை எடுத்து அந்த மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம பூஷணிக்காய் இருக்குது இல்லையா இந்த பூஷணிக்காயில் மேலே அப்படியே டாட் 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 டாட்டாக புள்ளி 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 அந்த கரும்புள்ளிவாக வைப்போம் இல்லையா இந்த கரும்புள்ளியாக எடுத்து வைங்க இது வைக்கும்போது மோதிர விரலால் வைங்க அதை அலங்காரம் பண்ணி வைங்க அதில் விளக்கேற்றுங்க இந்த விளக்கு ஏற்றும் போது இது விடாமல் இது நீங்கள் செஞ்சும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகள் வேறு காரணங்கள்னால இருந்தாலோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால ஒரு தடு ஒரு பொறாமைனாலேயோ ஒரு போட்டினாலேயோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு சில காரணங்கள் நீங்களே செய்த பாவங்கள்னாலேயோ ஏன்னா நம்ம செய்கிறது கலியுகத்தில் நம்ம நல்லது செஞ்சால் நமக்கு நல்லது வரும் நம்ம ஒரு நாள் நம்ம கெட்டது செஞ்சுருப்போம் அப்புறம் நம்ம ஒரு தப்பாக நம்மளே நம்ம ஏமாற்றிப்போம் ஐ நம்ம தான் சரி பண்ணிட்டோமே நம்ம செய்த பாவங்கள்னாலேயும் நமக்கு கெட்ட நேரங்கள் வரும்போது அது நல்லா வந்து வலுவாக செஞ்சுட்டு தான் போகும் அப்படிங்கும் போது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் மனமுறுகி வேண்டுங்க ஐயோ நான் தெரியாமல் நான் செஞ்சுட்டேன் நம்மளே நம்ம ஏமாற்றிக்கிறது வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய அபத்தம் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மனசுக்குள்ளே நீங்களே தப்பு செஞ்சுருந்தீங்கன்னா மனசார உருகி நான் இனிமேல் அந்த தப்பு செய்ய மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் குலதெய்வத்தில் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் டெய்லி செஞ்சுட்டே வரும்போது இந்த பதினாறு நாள் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சுட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கட்டு உடஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அன்பர்களே கட்டு உடஞ்ச மாதிரினா எதிர்பார்க்காத அளவில் இருக்கும் இதில் நீங்கள் இன்னும் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு விளக்கு எடுத்து ஒருவேளை நீங்கள் தொழிலதிபராக இருக்கிறீங்க உங்கள் தொழில் பண்ணுற இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மா ஒரு விளக்கு எடுத்து அதில் வந்து வேப்பெண்ணெய் வேப்பெண்ணெயை வச்சுட்டு அதில் எட்டி பொடின்னு கிடைக்கும் வேப்ப எண்ணெயை வச்சுட்டு அதில் அதோடு சேர்த்து எட்டி பொடியை போட்டு இதை நீங்கள் தொழில் இடத்துல போய் ஏற்றிட்டே இருங்க இதை நீங்கள் ஏற்றிட்டே வரும்போது இந்த பதினாறு நாள் செய்யுங்க உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உடனே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு போய் நன்றி சொல்லுங்கள் இது கண்டிப்பாக உடையும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யும்போது எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உடஞ்சிரும் இந்த உடையும் போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அடுத்த விஷயம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு நீங்கள் நன்றி செய்யணும் நன்றி சொல்லிவிட்டு இதை நீங்கள் விடாமல் செய்யுங்க இதுக்கு பண்ணும்போது அடிஷ்னலாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா காளியை மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கணும் ஓம் க்ரீம் காளிகாயே ஸ்வாஹா அப்படிங்கிறத நீங்கள் விடாமல் அந்த பதினாறு நாள் செஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி செய்யும் போது இதை நீங்கள் விடாமல் செய்யும் போது ஒரு சில தேவதைகள் உங்கள் கண்ணுக்கு படும் பயந்துக்க வேண்டாம் கண்ணுக்கு படும்னா ஒரு உணர்வு ரீதியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு படும் அதனால் நீங்கள் பயந்துக்க வேண்டாம் அது உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காகத்தான் பண்ணுங்கிறத உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகளில் என்னென்னா யமகண்ட வழிபாடு யமகண்ட வழிபாடுன்னு பண்ணும்போது அது எவ்வளோலாம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக மாற்றுங்கிறத பற்றி சொல்லித்தர அன்பர்களே நன்றி வணக்கம்